എന്താടി ലോട്ടറി അടിച്ച സന്തോഷമാണല്ലോ നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്റെ ആദ്യയുടെ സ്നേഹം ദുർഗാമ അംഗീകരിച്ചോ ഒന്ന് പോടി നീ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ പറ ഞാനേ വരുന്ന വഴിക്ക് ദേവമംഗലത്തൊരു പടക്കം എറിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് പടക്കോ ആദ്യം നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നുള്ളതേ നിന്റെ സ്വപ്നം മാത്ര സംശയമുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എങ്കിലേ ആദ്യയുടെ മുറി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അവൻ തുളസിയെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ അവിടെ കാണാം എന്ത് തെളിവുകള് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊച്ചമ്മയും കൂട്ടി അവന്റെ മുറിവേ പരിശോധിക്കാം അപ്പോഴറിയാം എന്റേതായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആദ്യം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അയ്യോ എടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മുറിന്ന് കണ്ടുകിട്ടിയാല് ദുർഗാമ ആദ്യയുടെ കഥ കഴിക്കുമല്ലോ അതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പടക്കം എറിഞ്ഞതല്ലേ ആ സുലു അതെടുത്ത് പൊട്ടിക്കും അതിൽ ദുർഗാമ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് കത്തും ഒടുവിൽ ഒന്നും ഇല്ലാന്നറിയുമ്പോ അതിന്റെ പഴി ഫുൾ സുലുവിന്റെ തലയിൽ വരികയും ചെയ്യും പക്ഷേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ദുർഗാമയ്ക്ക് നിന്നോടുള്ള പക കൂടില്ല തുളസി നിന്റെ ആദ്യയുടെയും ബന്ധത്തെ അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കില്ലേ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ദുർഗാമ അംഗീകരിക്കുന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ മോളെ അത് ഈ തുളസിയെ നിഗ്രഹിക്കാൻ അവതാരം എടുത്ത ദുർഗയ എന്നെയും കൊണ്ടേ അവര് പോവൂ അപ്പൊ പിന്നെ പോണ പോക്കിൽ എനിക്കിടാൻ പറ്റുന്നൊരു കാണിക്ക ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു മാത്രം എല്ലാ പ്രണയവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ആദ്യം കുറെ പൊട്ടലും ചീറ്റിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങ് നേരെ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രതികാര പ്രണയമായിരിക്കും എന്റെ മോളെ നീ കേർ ചതിച്ചു ദൈവമേ അതിൽ തുളസിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രിന്റ് ഷർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എന്താമ്മേത് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വലിച്ചോരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ എന്റെ ഷർട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യല്ല അച്ഛന്റെ ഒരു പുതിയ ഷർട്ട് കാണാനില്ല അയൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയതാ അതിന് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തിനാ വലിച്ചോരിട്ടത് എന്താ സുലാന്റി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ആദ്യമാന്റെ റൂമ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ മുറി ആന്റി ആണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നീ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അസുലു ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എനിക്ക് നിന്റെ മുറിയിൽ കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഈ മുറിയിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്യില്ലേ എടാ ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഷർട്ട് നോക്കാനാ വന്നത് അതിനിടയിൽ സുലുവ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ആദ്യം മോനെ അയ്യോ ചെയ്ത് തന്നെ ധാരാളം ബാക്കി എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇതിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രസാദേട്ടന്റെ പുതിയ ഷർട്ട് എവിടെ പോയി കാണൂന്ന നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ എന്റെ അമ്മ ഇത് മുഴുവൻ എന്റെ ഷർട്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഏതെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചത് ഇതിലൊന്നും അച്ഛന്റെ ഷർട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാ ശരി ഇത് നീ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചോ നമുക്ക് താഴത്തെ മുറിയിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അവിടെ കാണും ഇതേ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ദുർഗേച്ചി അവള് സംസാരിച്ചത് അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവള് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ മുറിയും പരിശോധിപ്പിച്ചു നിന്നോടാ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് എട്ടഴ്ച പിന്നെ ചൊരിയുന്നതിന് ഒരളവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ മകൾക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്തികൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒരു ബോധവും കാണില്ല അവളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അമ്മയായ നിനക്കാ അവൾ എന്റെ മകളല്ല നിങ്ങളുടെ മകളാ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ ദുർഗേച്ചി ഇല്ല അവളെ നിങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നു തോന്നുന്നില്ല ദൈവം അങ്ങനെയാ തുളസിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവളുടെ കുട്ടികളെയായിട്ട് കണ്ടുവിട്ടേ ദുർഗേച്ചി ഇതിനൊക്കെ തല്ലാൻ പോയാലോ 
പിന്നെ ഇതിന്റെ പേര് കുട്ടിക്കളി എന്നല്ല കുട്ടി പിശാജിന്റെ തെമ്മാടിത്തരോന്നോ എന്റെ മകനെ കരുവാക്കി ഇവള് പല കളികളും ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നു മാത്രമാ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഞാൻ ആരാ ഇവളുടെ എന്റെ വയസ് എത്രയാ ഇവളുടെ വയസ് എത്രയാ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാ മതിയെന്ന് നീ തന്നെയാണോ ഇവളോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് എനിക്കൊന്നേ നിന്നോട് പറയാനുള്ളൂ എന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരാതെ നിന്റെ മോളെ നീ പറഞ്ഞു നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിലിട്ട് ഞാൻ ഇവളുടെ ചെകിടടിച്ചു പൊട്ടിക്കും മനസ് തണുക്കാണെങ്കിൽ തല്ലട്ടെ സത്യത്തിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഇവരാ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇവർ എന്നെ തറപറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിനെയല്ല ഞാൻ അതിജീവിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അടിക്കാ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ട് നോക്ക് തൊട തുളസിയെ പറയുന്ന തൊട അടിക്കാൻ തുളസി ഞാൻ എന്തിനു നിർത്തണം എന്നോട് കളിക്കാൻ വന്നാലേ ഞാനും കളിക്കും ഇവര് തോറ്റു പോയതിന്റെ ചുരുക്ക് തീർക്കാൻ വന്നിരിക്കുക ആദ്യം സ്വന്തമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്ക സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വിശ്വാസമില്ല മകനെയും വിശ്വാസമില്ല എന്തിന് അവനവനെ പോലും വിശ്വാസമില്ല ഈ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ നാശത്തിനാ ഞാൻ എന്തിനു അടങ്ങണം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണോ നമ്മെ താക്കീത് ചെയ്യാൻ വന്നവരല്ലേ ഇവരോട് ആദ്യം ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ പകവച്ച് നടക്കുന്ന പാമ്പിനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നല്ലേ ആപത്ത അതിന്റെ പത്തി അടിച്ചു താഴ്ത്തി വിഷപ്പല്ല് ഇളക്കി മാറ്റണം മതിയോ അത്ര അറിഞ്ഞാ മതിയോ നിനക്ക് അവൻ ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നാണം ഇല്ലല്ലോടാ പെണ്ണുങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വന്ന് വിവരം തിരക്കാൻ നീ ഒരാണല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി ആദ്യമുന എന്തിനാ ചേച്ചി വഴക്ക് പറയുന്നത് ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള കടമ മകനില്ലേ ദുർഗേച്ചിക്കാകെ ആദിമം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത് ആദിമോന് സഹിക്കില്ലെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അമ്മയുടെ ശത്രു ആദിമോന്റെ ശത്രുവ അമ്മയ്ക്കൊരു അപമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദിമോൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ദുർഗേച്ചി അവള് വെല്ലുവിളിച്ച കാര്യം ആദിമോൻ അറിയണം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ആദ്യമോനോട് പറ ദുർഗേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം മോനെ ആദി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തുളസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകുന്നത് നേരെ മറിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ വരുത്തി സദ്യ ഊട്ടും മോൻ പറ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരം തുളസി ദുർഗാമ്മയോട് കാണിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അവളുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പത്തി അടിച്ച് താഴ്ത്തണം മോനെ നീ പറ എന്താ വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറ ആദ്യം മോനെ അനുഭവസ്ഥ അമ്മയല്ലേ അമ്മ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ അതിൽ ഞാനെന്ത് പറയാനാ കണ്ടില്ലേ ഒന്നും പറയാതെ തടിയൂരി പോയത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അച്ഛനും പെങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പിടി തരാതെ വരാലിനെ പോലെ തെന്നി മറുക്കളയും അപ്പൊ പ്രസാദ് സാറിന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തുളസി അവളുടെ വെല്ലുവിളി നടപ്പാക്കുമെന്നാണോ ദുർഗേച്ചി കരുതുന്നത് ആദ്യ ചിലപ്പോ അതിൽ വീഴില്ല അവൻ എന്നെ പേടിയുണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രസാദ് ഏട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവള് കളിക്കാനിടയുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മാവനെ സദ്യക്ക് ക്ഷണിച്ച കൂടെ ഞാനും പോവുമെന്ന് അവള് കരുതുന്നുണ്ടാവും അതിന് തടയിടണം അതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം പക്ഷേ ഞാൻ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചത് സത്യം കഴിക്കാൻ വരുത്തുന്ന അവരെന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചതോ പച്ച വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുത്തുന്നല്ലേ ഈ തുളസി സദ്യ കഴിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ തുളസിയുടെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ 
മൂത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ജനിക്കണം ഏയ് പ്രായത്തിന് മൂത്തവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും പറയാതെ മുള്ള ദുർഗേച്ചി അവരുടെ ദേഷ്യത്തിന് വായ തോന്നുന്നത് വിളിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി നീ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പോണ്ട ഞാൻ അതിനെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അച്ഛാ അവരെ സദ്യ കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ അതില് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടുന്ന കാര്യമാണോ അത് ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇനി ദുർഗേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോളോട് ഇവളോടുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് ഇനി ദുർഗേച്ച് ഇവിടുന്ന് പച്ച വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല പിന്നല്ലേ സദ്യ അതൊക്കെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും വെറും തോന്നല നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന ദുർഗാമ്മേ ഞാൻ നാളെ വേണമെങ്കിലും വരുത്തും നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തനുമായിട്ട് തുളസിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ ചടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദുർഗാമ്മ ഓടി വന്ന് എന്നെ ആശീർവദിച്ച് സദ്യ ഉണ്ടിട്ട് പോവും അത് നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാ നിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ബാക്കി എല്ലാം മറന്ന് ഓടി വരും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോഴത്തരത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്ക കല്യാണം മോൾക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടാവൂ അതിങ്ങനെ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ആവരുത് അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കോ പ്രിയ ഇവിടെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് ആസ്വദിച്ചു നല്ലാതെ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണവും കാതും ഊത്തും ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ദുർഗാമ്മ ഇവിടെ വരുത്താനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ച ഈ തലയിൽ ഉദിച്ചു വന്നോളൂ ഓ അച്ഛനും അമ്മയും ബെറ്റിനുണ്ടോ വെറും പത്ത് ദിവസത്തിനകം ദുർഗാമ്മ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ സദ്യ കഴിപ്പിച്ചിരിക്കും നിനക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന എന്റെ പേര് അമ്മ ഇവിടുത്തെ പൂച്ചക്കുട്ടി കിട്ടും ഇതൊരു മരി ഒത്തുകളിയായി പോയി കേട്ടോ എന്ത് അതെ പണ്ടത്തെ കഥകളിലൊക്കെ ചൂതുകളിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഹാ അത് ഭർത്താവ് ശത്രുക്കളുമായിട്ട് ചൂതുകളിൽ തോൽക്കാൻ പോയപ്പോഴാ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിൽ ലാട്ടിക്കൊണ്ട് ഉന്തുന്നുന്നും താളയുന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ താരാട്ട് പാടിയത് അപ്പോ പണ്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ അച്ഛൻ പിന്നെ എന്താ അമ്മയെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് ഹൗസ് വൈഫ് ആയതോടെ അമ്മയുടെ നോളജ് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോയെന്നു നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമോനെ നിന്റെ അച്ഛൻ വലിയ എ സി പി ആണെന്ന ജാടയാ പക്ഷെ ചെസ് കളിച്ച് ജയിക്കാനേ പോലീസിന്റെ മസിൽ പവർ പോരല്ലോ അലയിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ അവരെന്താ പറഞ്ഞേ അച്ഛനോട് പറയാനുള്ളത് അവരെന്നോട് പറയോ അച്ഛൻ വന്നാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് അവരുടെ വീടിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കാനാ പിന്നെ അതൊരു തലവേദന പിടിച്ച കേസാ അച്ഛനെ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം അമ്മയുടെയും ദുർഗാമ്മയുടെയും പ്രസവ സമയത്ത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തേല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുപോലെ എന്റെ എത്തിക്സ് വിട്ടും ഞാനും ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇതിപ്പോ ദുർഗയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊരു ത്യാഗമായി കണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലാന്ന് നടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ആദ്യത്തിനും അവരോട് കടപ്പാട് വേണം അല്ലെ പിന്നെന്താ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യത്തെ അമ്മ വയറ്റാട്ടി തള്ളയാണെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയും കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം എടുക്കുന്ന അവരാ പിന്നെയാ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അത് ഡോക്ടർമാരുടെ കടമയായി എന്ന് മാത്രം ഡോക്ടർമാർ അതിന് ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഈ കടപ്പാടെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അത് മനസ്സിലാവണെങ്കിലേ ഈ ഒരു അമ്മയാവണം ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പും അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് പറയണം ഇപ്പോ നിനക്കൊക്കെ പൊട്ടിപൊളിച്ചതാണെന്നുള്ള ഭാവല്ലേ പേറ്റുന്നോ പറയുമ്പോ പ്രസവ എടുത്ത് ഡോക്ടറോട് താനെ കടപ്പാടുണ്ടാവും ഡോക്ടറെ വേഗം തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് മോള് പറഞ്ഞു അവൾക്കൽപ്പം കുസൃതിയും കൂടുതലാ ഡോക്ടറോട് പലതും ചോദിക്കുകയോ പറയോ ആ തുളസി ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാ എനിക്ക് തോന്നിയത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ അവൾ എന്തെങ്കിലും മണത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ ഏ ഇല്ല അങ്ങനെ അറിയാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലോ ഡോക്ടർ തുളസി അങ്ങനെയാ ചിലതൊക്കെ ഊഹിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് 
അത് ചിക്കിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും ഡോക്ടർ അവളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏ ഞാനൊന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ വീണ്ടും അവളെ സംശയങ്ങളുമായി എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയനും പ്രിയയും സംസാരിക്കുന്നതോ മറ്റോ തുളസി ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട് കാണുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ തുളസി ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പോലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കും എന്തായാലും അന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് അവൾക്കൊരു സൂചന പോലും ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ തേടി വന്നതിൽ അവൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണം മാത്രമായത് അങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ആ രീതിയിൽ തുളസിയുടെ സംശയം തീർത്തു കൊടുത്തോളാം ഞാനായിട്ട് എന്തായാലും അവളോട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ മതി ഡോക്ടർ മതി ആ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ വീടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ നേതാവിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് അയാൾ വീട് ഒഴിയാത്തത് ആ അതെ ആ നേതാവ് തന്നെയാ പ്രശ്നം പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാർമസിയില് ജോലി ചെയ്തിരുന്നവനാ അന്ന് അവിടെ ചില സാമ്പത്തിക തിരിമറികൾ നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചു വിട്ടു അതിന്റെ ദേഷ്യം ഇപ്പൊ തീർക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വിഷമിക്കണ്ട ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ വീട് ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തെ സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം ഓ അത് കുഴപ്പമില്ല ജയന അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് തന്നാ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും കൊടുക്കാം എന്റെ വീട് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഡോക്ടർ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചർച്ചയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം താങ്ക് യു ജയ അമ്മ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കുന്നത് അവരാ അവരായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂടാച്ച ആരാ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാത്തത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെയല്ലേ പലപ്പോഴും എന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ ഞാൻ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അമ്മക്ക് എന്ത് നേട്ടം അവരെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് കുടുംബത്തിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ അവരെന്നെ വീട്ടിൽ കേട്ടിരുന്നത് ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും എന്റെ പൊന്നു മകനെ തൽക്കാലം നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട ഇപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത അടുപ്പും സ്നേഹവും ഒക്കെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പച്ചിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് അപ്പ പ്രതികരിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ നടക്കും ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വരെ പണയപ്പെടുത്താൻ നോക്കി എന്റെ മകനെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പക്ഷെ അതിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്റെ മകൻ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവൾ ആദ്യക്ക് അവകാശം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വരുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അപ്പച്ചൊന്ന് പറ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതല്ലേ ദുർഗെ തുളസിയെ ഒഴിവാക്കണം വേരൊറ്റം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാതെ മുറിച്ചു മാറ്റണം അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ നിന്റെ മകനും ഭർത്താവും നിന്നെ പുഴുത്ത പട്ടിയെ പോലെ ശപിച്ചിറക്കിവിടും എന്റെ മകളുടെ സ്വപ്നം തകർത്ത നീ ആരോരുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് എനിക്ക് കാണണം അതീ മംഗളം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരിക്കും ശനിയുടെ അപഹാരം കർക്കിടക സംക്രമം കൂടി ആകുമ്പോ ദോഷഫലം കൂടും പ്രശ്നചിന്തയ്ക്ക് തോന്നിയത് ദൈവകടാക്ഷം കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് കരുതാം 
സർവകാര്യ വിഘ്നം രോഗദുരിതം സന്താന ദുഃഖം ശത്രുപീഡം ഒരു വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് സന്തതി കരകേറിയതായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയൂ ഓ ഞങ്ങളുടെ മോള് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടിരുന്നു ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി വരെ ഉണ്ടായി എങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു മകളല്ലോ രാശിപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പുത്രയോഗമാണല്ലോ കാണുന്നത് മകളെ കൂടാതെ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയോ ജാതകം കുറിച്ചതിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന് സമാനമായ പുത്രിയായിരിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ രൂപത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ആണിന്റെ ലക്ഷണം അവളിൽ കാണണം അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മകള് ഒരു ചുണക്കുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്റേടും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകന്റെ ധൈര്യമാണ് പലപ്പോഴും അവള് തരുന്നത് അല്ലെ പ്രിയ പുത്രഭാഗ്യത്തോടൊപ്പം പുത്രീതുല്യായ അവളുടെ പരിചരണത്തിനും ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകമാ രണ്ടുപേരുടെയും അത് ചിലപ്പോ മരുമകളാകാം മറ്റാരെങ്കിലും ആകാം അതിപ്പോഴും അനുഭവത്തിൽ കാണാനുമുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരാതിരുന്നു സാരല്ലേട്ട ഏട്ടന്റെ പ്രയാസം എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ തുളസി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൂടെ വന്നത് നന്നായി എനിക്ക് നിന്നൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നതിന് താങ്ക്സ് ഉണ്ടടി അടയ്ക്ക കുരുവി ഇനി പറ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ദുർഗാമയും ആദ്യം കൂട്ടി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സദ്യ കഴിക്കണം സദ്യ അതിനും അവിടെ എന്താ വിശേഷം വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സദ്യ ഒരുക്കാവുന്നുണ്ടോ ദുർഗാമയ്ക്കൊരു വിരുന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതൊന്നും സാധിപ്പിച്ചു താമാമ പ്ലീസ് എന്തൊക്കെയാടി നിന്റെ ഈ മോള് പറയുന്നത് ഇവളുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാ ഏട്ടൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട വീട്ടിലെ ചെറിയൊരു പൂജയുണ്ട് അതിൽ ഏട്ടനും കുടുംബവും പങ്കെടുത്ത് ദേവി പ്രസാദം കഴിക്കണം അതിന് ഇവള് സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടപ്പറപ്പിന്റെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങല്ലേ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അല്ലെ അത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പോ അനിയത്തിയും മരുമകളും ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ എന്നെ ക്ഷണിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അവര് ഓഫീസിൽ വന്ന കാര്യം ഇവിടെ അറിഞ്ഞു ഞാനിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുകയ്ക്കണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ ഭാര്യയല്ല ഞാൻ 
അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും എന്തോറപ്പാ കൊടുത്തത് തനിച്ച് പങ്കെടുക്കാന്നാണോ അതോ കുടുംബസമേതം വന്നോളാന്നാണോ അത് ദുർഗാ പെങ്ങൾ എന്ത് വരം ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കുന്ന നേരാങ്ങളെയല്ലേ അവളുടെ കുടുംബക്ഷേമത്തിനായി നടത്തുന്ന പൂജയില് എല്ലാ ഉപഹാരങ്ങളുമായി കുടുംബസമേതം വന്നോളാന്ന് വാക്കു കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങള് അതെങ്ങനെയാ ദുർഗ നിന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ നീയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നീ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വരാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റാണോ നിങ്ങളെന്താ പരിഹസിക്കുക പെങ്ങൾക്ക് വരം കൊടുക്കുന്ന നേരാങ്ങളെയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് പരിഹാസമല്ലേ അല്ല അനിയത്തിയെ കണ്ട ഉടനെ ഉരുകി പോകുന്ന മനസ്സാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ വാക്ക് കൊടുത്തെങ്കിലും കൊടുത്താലും അതൊരു മോശം കാര്യത്തിനൊന്നും അല്ലല്ലോ ദുർഗ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാനും എന്റെ മോനും വരുമെന്ന് കരുതണ്ട അതെന്താ തുളസിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പോലും നീ ആദ്യം കൂടെ അവിടെ പോയതാണല്ലോ ഓ ഇതിപ്പോ എന്നെ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കാരണമൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പോവോ പോവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നെ എന്റെ മകനെ നോക്കണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തെല്ലാം കലഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നീ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു മോനെ പ്രിയൽ ജയനു അവിടെ പൂജ വെച്ചത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചായിരിക്കില്ലേ അവരുടെ പ്രതീക്ഷക്കെടുത്ത് കളയാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ എന്താ മേ ചെയ്യണ്ട രണ്ടു കുടുംബവും എനിക്ക് ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ടതാ പക്ഷെ പക്ഷെ ദുർഗയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവണ്ടേ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാണോ മോനെ ദുർഗയുടെ സ്വഭാവം അതാ ഒന്നും നല്ല മനസ്സോടെ അവള് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് നിന്റെ കടമ നീ ഇതുവരെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാ മതി സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് മതിയായ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ അതിനും ഞാൻ മാത്രം ഭൂമിയോളം താഴണം എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയില്ലേ അമ്മേ അതെ പരിധി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നേ നിന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങിന് നീ പോയേ പറ്റൂന്ന് ദുർഗയോട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ അവള് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നീ പോകാതിരിക്കുമ്പോഴാ നീ അവളുടെ മുന്നിൽ താന്നു പോകുന്നത് ഇനി അത് വേണ്ട ഇത്രയും കാലം കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു ഇപ്പോ നിന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ കൂടെ അവനുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പൂജയല്ലേ മാമനും ആദ്യം അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുമ്പോ ആദ്യം ഒന്ന് എതിർത്താലും പിന്നീട് ദുർഗാമയ്ക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതായി വരും പക്ഷെ അതിനിടയിൽ പ്രസയും ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ടെൻഷൻ വളരെ വലുതായിരിക്കില്ലേ മോളെ അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടും വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ അത് വലിയ സങ്കടാവും എന്റെ അമ്മ വീണ്ടും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കില്ലേ വരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ക്ഷണിച്ചത് വരൂന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഇനി നീ കരുതും പോലെ പ്രസയും ആദ്യം ദുർഗേച്ചി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കാതെ ദുർഗേച്ചി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ അതെനിക്ക് വിട്ടേക്ക് പൂജയ്ക്ക് മുൻപ് ദുർഗാമേ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കും കൂടെ മാമനും ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ദുർഗാമയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്തതല്ല എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും പൂജയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോ നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നിട്ടല്ല മോള
പൂജയ്ക്ക് വിളക്ക് കൊളുത്തിട്ട് അത് നടക്കാതെ പോയ കുടുംബത്തില് കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ ആപത്തും ഉണ്ടാവും നടക്കാതിരിക്കില്ലമ്മേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അച്ഛാ എനിക്ക് ഇത്രേ പറ്റൂ ബാക്കി അച്ഛൻ തന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക പ്രിയ ദുർഗേച്ചിയുടെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും നമ്മുടെ മകൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ദുർഗേച്ച് വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അതുപോലെ ഈ പൂജയ്ക്കും നമ്മുടെ മോള് ദുർഗാമയുടെ എത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം ായോ ആണോ അമ്മേ ആ അതിനാണ് സാധ്യത അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ നമ്മൾ പോവാതെ അങ്ങനെ ഒരു പൂജ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ അച്ഛനും പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ കരുതിയത് മുത്തശ്ശി അച്ഛനെങ്കിലും പോകുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം അത് മുടങ്ങി ആദി നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ പൂജ നടന്നിട്ട് നിനക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഏ എനിക്കെന്ത് ഗുണം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന് സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പൂജയാന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഐക്യപ്പെട്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട ചിലപ്പോ അതൊരു വശീകരണ പൂജ ആവാനും മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കുടുംബത്തില് കയറി പറ്റണോന്നാണല്ലോ അവറ്റാളുടെ ലക്ഷ്യം അതെന്തായാലും ഈ ദുർഗ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല എനിക്ക് ഈ പൂജയിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് നമ്മക്കറിയാലോ ആ വിട്ടുകള എനിക്കതൊരു പുതുമയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അമ്മക്ക് അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ വിഷമാവാതിരുന്ന മതി ഞാനും ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ പൂജ മുടക്കില്ല ശരിയമ്മേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാം പോലീസ് കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ പ്രിയ പത്നി ദേവമംഗലം എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക് സ്നേഹസമ്പന്നയായ ഭാര്യ വാത്സല്യ നിധിയായ അമ്മ അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ പലതുണ്ട് കനകദുർഗയ്ക്ക് അതിലേക്ക് വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ബഹുമാന വനിതയെ ബെസ്റ്റ് വുമൺ അവാർഡിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തവരെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രിയ പ്രിയ ആന്റി ദുർഗേച്ചി എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വന്തം സഹോദരിയെ പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വ്യക്തിത്വം തന്നെയാ ദുർഗേച്ചി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് വുമൺ അവാർഡിലേക്ക് എന്റെ ദുർഗേച്ചി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം 
ಕಲಾಕಾರರು ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಎಂಡ ಅಮ್ಮಾವಂಡ ಭಾರಿ ಅಣ ಕನಕದುರ್ಗ ಪಕ್ಷೆ ಎನಿಕವರ ಅಮ್ಮಾವಂಡ ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕೂಡಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದ ಮುದ ಎನ್ನೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಳೆ ಪೋಲೆ ಸ್ನೇಹಿಕೊಂಡ ನಾನು ಅವರೇ ಇನ್ನು ವಿಳಿಕಿನದ ದುರ್ಗಾಮೆ ಎಂದು ಒರುಮಿಚ ವನದ ವಲಿ ಸಂತೋಷಾಯಿ ಎನಿಕಿದು ವಿಶ್ವಸಿಕಾನೇ ಪಟ್ಟಿನಿಲ್ಲ ನನ್ನೆ ಇಂದು ತುರ್ಗೇಜಿ ನಿಂದೆ ಮಗಳ ಕೊಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಡ್ರಾಮ ನಡತಿ ಎನ್ನೆ ವರ್ತಿಚಿಟ್ಟು ನನ್ನೆ ಬರೆಯ ನೋಡಿ ತಮ್ಮಿಲುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಹೋದರಂಗಳು ಬಿಡವನಿರಿಕು ಒಂದೂಟಾರೂಟಿ <laughs> <laughs> ಎಂತಾಡಿ ಸಂಶಯಂ ಪ್ರಸಾದ ಲೀವ್ ಎಡದು ಅಮ್ಮ ಒರಿಂಗಿ ಇರಂಗದು ಅವಡೆ ಪೂಜೆ ನಡಕೊಂಡು ಉರಪ್ಪುಳ್ಳದೇ ನಾನವಡೆ ಅಪಮಾನ ಕೊಂಡು ಒರುಗುಂಬೋ ಎಂಡೆ ಮಗನಡಕ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಚಡಂಗ ಕಂಡು ಆಸ್ವದಿಕಲ್ಲೋ ಪಯ್ಯಡಿ ಇನಿ ಎನಿಕ್ ವಯ್ಯ ಇನಿ ಅವಳ ಮುಗಲೆ ಮುಟ್ಟು ಮಡಕಾನ ಎನ್ನೆ ಕೊಂಡು ವಯ್ಯ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲಂ
രണ്ടിൽ ഒരാൾ മതി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് അപ്പച്ചി വിളിക്ക 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 അല്ല ചേച്ചി ഇന്ന് വേണോ ഇപ്പൊ തന്നെ മംഗള അപ്പച്ചി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുളസിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവട്ടെ അവൾ എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പിൽ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചില്ലേ അതുപോലെയാണോ ചേച്ചി ഇത് തുളസി അവളുടെ വെല്ലുവിളി നടപ്പാക്കിയതേ ദുർഗേജയ്ക്ക് ബസ് വുമൺ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ എന്ന തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ മംഗള അപ്പച്ചിക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ബുദ്ധിയും ഉണ്ടോ അവർക്ക് വെട്ടൊന്നും തുണ്ടൻ രണ്ടെന്നല്ലേ അവരുടെ രീതി എന്റെ പൊന്നു ദുർഗേച്ച അതൊന്നും ഇക്കാലത്ത് നടക്കില്ല അഥവാ നടന്നാലും അകത്ത് പോവും അകത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കും തുളസിക്കെതിരെ ഇനി ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം ചേച്ചി നല്ല കൂർമ്മ ബുദ്ധി കുസൃതിയും കുറുമ്പും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മകള് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്റെ മകൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ താന്തോന്നിയായിട്ട് വളരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നല്ല ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ച് കൈവിളയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അതൊക്കെ നീ ചുമ്മാ പറയുന്നത് തുളസി നിന്റെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നീ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വേറെ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കുറിച്ചല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ എവിടെ പോവാ അവളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മകളുണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ അയ്യടാ മൂക്കില് പല്ലു മുളക്കാറായപ്പോഴാ മകള് മകനെ വേഗം ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചേ ആ കുട്ടിയെ മകളായിട്ട് കണ്ടാ മതി മതി പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി തുളസി ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം നമുക്കതങ്ങ് നടത്തിയാലോ നടത്താം എപ്പ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം എങ്കിൽ എറണാകുളത്തല ആ കോൺട്രാക്ടറുടെ മോളെ നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം നളിനി ചേച്ചി ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് നടന്ന ലോട്ടറി ആണെന്ന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന് ഒറ്റ അവകാശിയല്ലേ ആദ്യക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും ഭാഗ്യപരീക്ഷണം ആണെങ്കിലേ ഒരു ബമ്പർ ലോട്ടറി എടുത്താ പോരെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അടിക്കും എന്റെ ദുർഗെ ഒരു കോടീശ്വര പുത്രിയെ കൊണ്ട് ആദ്യ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ അവള് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ശരി എന്നാ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചോ എനിക്ക് സമ്മതോ പക്ഷെ ഒറ്റ നിബന്ധന മാത്രം ആ പെൺകുട്ടി നിങ്ങളുടെ മരുമകള് തുളസി ആവരുത് വേറെ ഏത് പെൺകുട്ടിയെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ ഞാൻ തടസ്സം പറയില്ല ജേട്ടനാണല്ലോ എന്ത് ജേട്ട ജേട്ടൻ ഓഫീസിലെത്തിയില്ലേ എത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തു പറ്റി ജേട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരു കേസ് ഫയൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് മറന്നു അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ജേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടോ അതെടുക്ക ഇല്ല വേറെ ജോലിയുണ്ട് നീ അത് തുളസിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നു അവളവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അല്ല ഫയൽ എവിടെ ചേട്ടൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഷെൽഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് തുറക്കുമ്പോ തന്നെ അത് കാണാം പ്രിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫയലാ ശരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോലും പാടില്ലാത്തതാ തുളസിയോട് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയണേ ശരി ജേട്ടൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട തുളസി അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചിരിക്കും ശരി വൈകട്ടെ അപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ തന്നെ ചില പയ്യന്മാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായി ഞാൻ വന്നോളാം ഓ ശരി ശരി എന്താ ചേച്ചി പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ പദ്ധതി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ബ്രോക്കറെ വിളിച്ച ശേഷം നിന്നോട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചതാ അപ്പോഴേക്ക് അയാളിങ്ങെത്തി ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവൂ ചേച്ചി ഒരിക്കൽ അവക്കൊരു കല്യാണാലോചന നടത്തിയതിന്റെ അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അന്ന് ചെറുക്കനില്ലാതെ കല്യാണം ആലോചിച്ചതാ അബദ്ധമായത് ഇതങ്ങനെയല്ല തുളസിയെ കല്യാണം ആലോചിച്ച ഒരു ചെറുക്കനും അവന്റെ ആൾക്കാരും ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലും അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ദുർഗി അതിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് ദുർഗേച്ചിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ 
എന്ത് കൊനിഷ്ടിന് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൊനിഷ്ടോ അല്ല കൊനിഷ്ടല്ല നല്ല കാര്യത്തിനൊക്കെ മര്യാദക്ക് അന്വേഷണമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത് ജയിലിനകത്ത് നീ കാണിച്ച പ്രകടനം ഇവിടെ വേണ്ട ആടങ്ങി നിന്ന നിവർന്ന് നിൽക്കാം കേട്ടാ കൊണ്ടുപോയവനെ ഈ ആചാസാരണം തനിക്കറിയില്ല എടാ അതിസാമർത്ഥ്യം കാണിക്കരുത് നീ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ അവളെ വിട്ടോ ഒന്ന് പോ സാറാൻ അവളും ചെയ്യരുത് അജാസിനെ കീഴടങ്ങലും മരണവും ഒരുപോലെയാ ഇവിടെ ജീവനോടെ വേണമെങ്കിൽ അതിബുദ്ധി കാണിക്കരുത് മര്യാദക്ക് വണ്ടി എടുക്ക് ഡോറ് തുറക്കണോ ജയ ഡോറ് തുറക്ക് ഡോറ് തുറക്കണോ അറിയന എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏട്ടിന്റെ ഈ ഫോട്ടോ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് വീണൂടാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം എല്ലാം ദുർനിമിത്തങ്ങളാണല്ലോ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം പറ്റിയത് എന്നാലും ഡോക്ടർ എ സി പി അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വെടിയുണ്ടിയുടെ പൊസിഷൻ അറിയാനുള്ള ചെക്കപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷമേ സർജറിയുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് തരണം ചെയ്തു എന്ന് പോലും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല സിസ്റ്റർ 
ഞാൻ അവളുടെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഭേദം പ്രസാദ് ചാവുന്നതാ നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രക്ത പ്രസാദ് സാറിന്റെയും തുളസിയുടെ അതുകൊണ്ടാവും ദുർഗേച്ച് സമ്മതിച്ചത് എന്നാലും വേണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് പിടിച്ചായിരിക്കും പ്രിയും തുളസിയും ദേവമംഗലത്ത് കയറിപ്പെട്ട നോക്കുന്നത് അതെ തുളസി കാരണ അച്ഛന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടതുകൊണ്ടേ ആദ്യക്ക് അവളോടുള്ള പ്രേമം കടലോളം കൂടുകയും ചെയ്യും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ അപ്പച്ചി തുളസിയും പ്രിയയും ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് രണ്ടിനെ അവിടെ ഒന്ന് ഓടിക്കണം അത് നല്ല ഐഡിയ പക്ഷെ ആര് ചെയ്യും നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും കുട്ടിപ്പൊക്കിയാലല്ലാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദുർഗേച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പച്ചി ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോ പറ്റി ഞാനും വരാം നീ ഫോൺ വെച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം ശരി അപ്പച്ചി അവര് പ്രസാദേട്ടന്റെ ഭാര്യയും മകനും അല്ലേ അവർക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാമായിരിക്കും നീ വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് പാര കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് ഞുഞ്ഞി നിന്റെയൊക്കെ അഭിനയം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുക മോളെ ദുർഗേ അപ്പച്ചി എന്റെ പ്രസാദ് കേട്ടപ്പോഴേ എന്റെ പാതി ജീവം പോയി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി പഠിച്ചു വരിക അപ്പച്ചി ഇപ്പൊ എത്തിയത് നന്നായി പ്രസാദ് ഏട്ടനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഡോക്ടർ ഇപ്പഴാ സമയം അനുവദിച്ചത് അപ്പച്ചി പോയി കണ്ടോളൂ നീ ഇങ്ങോട്ട് മാറ നീ സ്വബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുർഗയെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരിക്കും 
പ്രിയേം തുളസിയേം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും വരാനാവാത്ത വിധം അകറ്റി ദൂരെ നിർത്തും എന്റെ മകളെ നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പ്രതികാരം ഞാൻ തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നീ ഉറങ്ങിക്കോ ശാന്തമായി ഉറങ്ങിക്കോ നീ എത്ര വൈകി ഉണരുന്നോ അത്രയും നല്ലത് ഇനി ഈ മംഗളം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊക്കെ നിനക്ക് നിസ്സഹായനായി കിടന്നുകൊണ്ട് കാണാം വരട്ടടാ കൃഷ്ണ പ്രസാദ കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് നെഞ്ച് വിരിച്ച് യോദ്ധാവിനെ പോലെ നടന്നവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കും പോലും വരാൻ പാടില്ല മോളെ നീ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കുന്നു വിധിയാ അപ്പച്ചി എല്ലാ എന്റെ വിധിയാ അമ്മ അമ്മ വാ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ ആരെയും കടത്തി വിടില്ല അച്ഛാ എവിടെ പോകുന്നത് ഈ ജാതയായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോയി കണ്ടാ മതി 